Hay quien se engancha al jaco, hay quien se engancha a la merca, hay quien se engancha al juego y quien se engancha a las apuestas. Yo soy adicto a viajar y aunque sé que algún día a la tumba me llevará, prefiero vivir para mí que vivir para los demás. La Guajira Colombia. Tras la primera toma de contacto con los indígenas Guayú en las rancherías que visitamos en el episodio anterior, Simón y yo pusimos rumbo en solitario al Cabo de la Vela. Madre mía. Ha cargado. <risa> van con todo, ¿eh? ¡Oh! ¡Van bien, van bien! ¡Hasta luego! Muchas fueron las personas que nos habían avisado de las emboscadas de la Guajira, donde dos carros o dos motos aparecen de repente y se llevan todo lo que tienes a punta de pistola. Razón por la que los moteros que se aventuran en este territorio suelen hacerlo con guía, pero nosotros preferíamos pensar y rodar bonito, seguros de que todos los ángeles y espíritus nos acompañaban aquel día. ¿Qué sientes, Simón? Me siento árido, siento que quiero florecer muy pronto, quiero florecer. Hay una sensación de éxodo, de libertad, huevón, extraño. Ay, de, sí, hermano, sí. De andar y andar y como que infinito los paisajes. Perderse y encontrarse en los caminos, observar y admirar el paisaje, respirar fuerte el aire limpio, tomando conciencia de lo que se hace. Esas son algunas de las razones por las que viajamos en moto. Esas son algunas de las razones por las que nos gusta tanto vivir la vida. Mira cómo vuelan los flamencos. Marico, 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 marico. Qué lindos, weón. Qué lindos. Son muy rosas, eh. Hijo de puta, weón, pero fuertemente, weón. ¿Sabes que eso porque son rosas? Porque comer muchos crustáceos, camarones. Bueno, como alguien como tú, ¿cómo no ibas a ver eso? <risa> Creo que eres la persona que conozco después de los chilenos que más huevón dice cada frase. Sí, yo sé, pero... <risa> Otra vez. Vez. Además, él ni siquiera es un huevón, es un... Eh. Sí, pero, pero los chilenos, el chileno que menos huevón dice, dice más huevón que tú y lo conjuga de mil maneras. De mil maneras. La hueva, huevonao. La huevonú, la huevonotoco. La huevoltura. La <risa> Así de huevonas eran las huevadas que estos dos huevones conversaban hueveando en moto mientras las probabilidades de que les cayera la noche y no hubiera huevos a salir de la arena aumentaran minuto tras minuto. Pues lo he visto por aquí a la izquierda, pero... No pero sé. era por ahí atrás, yo creo. A mí me pone aquí a la izquierda, justo ah, aquí. ¿Justo acá? Sí. Debe haber algo más aquí adelante. Me dijeron que el GPS se vuelve loco en cierto momento. La Guajira está llena de magia y misterio y en lugares así, tal y como comprobaríamos en numerosas ocasiones, suceden cosas mágicas y misteriosas. Una de ellas es que por alguna razón los GPS y navegadores se vuelven locos, marcando mal la posición y sobre todo la ruta, que una vez abandonásemos el camino principal se bifurcaría en cientos de caminos, razón también por la que los viajeros prudentes suelen ir con guía. Pero bueno, nosotros confiábamos en que con la cardiobrújula y preguntando a los pobladores de la zona llegaríamos al cabo de la vela sanos y salvos por nuestros propios medios. Eso sí, el camino sería psicodélico. Pero tú no la viste, María. ¿Pero qué pasó, tío? ¿Cómo no vimos las señales? Porque el letrero, mira el letrero, mira el letrero verde. El letrero se borró, weón. Entonces, claro, marica, yo no, yo no le, yo entré, traté de leer, pero no leí nada, weón. Claro. Entonces dije, no puede ser. Wow, esto está muy, muy psicodélico. Que viva la psicodelia, Simón. Sí, es verdad, sí, yo, yo la amo. Hace parte de mi esencia. Literalmente, psicodelia significa viajar con la mente. 
Nosotros en realidad con lo que viajábamos era en moto, pero es que si juntas ese medio de transporte con un destino como la Guajira, pronto descubres que el viaje físico te lleva irreductiblemente al psíquico. Bueno, vamos a llegar de noche, pero llegamos. ¡Uh! ¡Dios! Pensaba que se me venía encima el chivo. <risa> Muerte por chivo. ¡Uepa! Muerte por chivo. Entonces aquí va yo muy ligero. Es ruda la guajira, ¿eh? Es, es marico, inhóspita, es... Marico. Qué rico venir con compañía, con un gran amigo. O sea, como... ¡No! Yo dije la chimba. Esto es, <risa> esto es sin mujeres. Esto es un parche de hombres. Oh, está deli este camino. <risa> este camino es rico, rico. Sí. Eso es lo que es la guajira, bro. Eso es un rally, bro. Está lleno de cuidado, toda la... Cuidado, cuidado, oh. sí, Marico. <risa> ¿Qué sí? Marico. Uh. Uh, eh, pa, pa. Uh. Marico. <risa> esta vieja quiere, quiere que le demos galletas, bro. Pero bueno, si yo lo que Pero quiero ¿cómo? que me dé. ¿Cómo, marico? <risa> ¿Cómo? No te la voy a dar. <risa> ¿Cómo me la saco del bolsillo? No puedo. <risa> Uy, tío, weón. Tío. Tío, esto está duro. Hostia, tío, ¿y este es el camino fácil o qué? Este es el camino fácil, tío. O sea, imagínate nosotros así, seis horas, seis horas, weón. O sea. Imagínatelo, weón, porque dos días después acabaría siendo real. Con motos tan pesadas viviríamos momentos tan bien pesados, pero Simón en su eterno positivismo dijo... Pero es mejor que mojado. Pregunto a ver si tienen candela acá. Buenas. ¿Tienen tienda acá? ¿Venden fuego? Hola. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Véndeme fuego. No, ya te di, ya te di. Yo ya te di. Yo ya le di galleta. Ah, ya le diste a esa niña. Claro. Sí, vende fósforos. Ah, perfecto. Ay, el vicio. El vicio. Aparte de que qué delicia enviciarse por acá en este desierto. <risa> Oye, ¿me han dicho que ya te han dado? ¿Eh? ¿Eh? Quería dos veces, ¿eh? <risa> Venga, Déjalo ¿cómo anda? Gracias, bebé. Pero compártela con tus hermanitos, ¿vale? <risa> ¡Marico! Esto no está fácil. Oh, oh. Eso me recordó a aquel cuento que narraba cómo un día una persona subió a la montaña donde se refugiaba un viejo ermitaño que meditaba y le preguntó ¿Qué haces en tanta soledad? A lo que él le respondió Tengo mucho trabajo ¿Y cómo puedes tener tanto trabajo si no veo nada por aquí? Tengo que entrenar a dos halcones y a dos águilas Tranquilizar a dos conejos Disciplinar a una serpiente Motivar a un burro y domar a un león contestó el ermitaño. ¿Y por dónde andan que no los veo? Los tengo dentro, respondió. ¿Cómo es posible? preguntó el visitante. Los halcones se lanzan sobre todo lo que se me presenta, ya sea bueno o sea malo. Tengo que entrenarlos para que se lancen sobre cosas buenas. Son mis ojos. Las dos águilas con sus garras hieren y destrozan. Tengo que enseñarles a que no hagan daño. Son mis manos. Los conejos buscan ir donde ellos quieren para no enfrentar situaciones difíciles. Tengo que enseñarles a estar tranquilos aunque haya sufrimiento o tropiezos. Son mis Son pies. pies. El burro siempre está cansado, es obstinado y muchas veces no quiere llevar su carga. Es mi cuerpo. La más difícil de domar es la serpiente. Aunque permanece encerrada en una fuerte jaula, ella siempre está lista para morder y envenenar a cualquiera que esté cerca. Tengo que disciplinarla. Es mi lengua. También tengo un león. Ay, qué orgulloso y vanidoso que es. Se cree ser el rey. Tengo que domarlo. Es mi ego. Como ves, amigo, tengo mucho trabajo. ¿Y tú? ¿En qué ¿En trabajas? Ahí la vio, ahí la vio. La tira un paquete, ¿no? Sí. Qué buena persona eres, Simón, hijo. <risa> Marica. <risa> Galleta granada. Oye, pero si no salen cada 20 metros, tendríamos no, que haber traído 20 millones de paquetes. Es verdad, es verdad. <risa> wow, wow, wow. No lo logré. ¡Uy, me cayó a mí! <risa> la, la galleta y me cayó fue a mí. Era un lanzamiento para ti mismo, ¿no? <risa> claro, pero, marica, qué trampa. Marica, suenan niños por todos lados, güey. Hola, ¿cómo estáis? Hola, bien, bien. ¿También? ¿Contentos de visitar vuestro, vuestro territorio? Compartidla, ¿vale? Y para, los, para los niños de delante. Para los niños de delante. De delante. 
<risa> que no sé cuántos niños hay, tío. Pero hay toca ahorrar, toca y dar de a una para cuatro. <risa> claro. Pero esa no era nuestra mayor preocupación en aquel instante. La preocupación era que nos estábamos quedando sin luz y aún no sabíamos totalmente bien dónde estábamos. Es bastante más para la derecha, ¿eh? O sea, ¿es que será detrás de ese camión? Sí, allí es. Vámonos, vámonos, vámonos. Pero aquí si te descuidas te pierdes en cualquier momento, ¿eh? Claro, marica. Aquí te descuidas te pierdes. Estamos muy cerca del mar, ¿sabes? Estamos muy cerquita. Sí, el mar estaba ahí ya. Yo también creo que si seguíamos por ahí, pues entramos por un camino que era el del agua. Sí, Uy. creo que el, el primer camino que ves a la izquierda es, según me pone esto. Igual de todos. Aquí veo gente, aquí veo gente, voy a preguntar. Y aquí laberínticos estos, tío. Merique, sí. ¡Tío! ¿Vamos bien? ¿Vamos bien o mal? ¿Mal? Hola. ¿Qué pasó? ¿Dónde nos equivocamos? Tenemos que seguir para abajo hacia el mar. Y en el mar ya buscamos la costa. ¿Cierto? Excelente. Unas galletitas. <risa> <risa> Cuídense, gracias. Muy amables. Hasta luego. Uy, joder, madre. Uy, joder, madre. Uy, joder, madre. Uy, coño, coño, coño. Coño. Coño, esto está muy chistoso. Coño. Aquí me quedé. Te veo, te veo. Eres suavecito. Eso. Ahí va. Ahí estás, ahí estás. Vámonos. Uf, está bravo esto. Está bravo, Marisa. Sabes que es media hora de noche, ¿no? Sí, claro, ya nos cogió. No, yo con que ya llegué al mar ya estoy feliz. Yo ya sé que ya costeo y listo, weón. Venga, pues alcancemos entonces el mar, que además me han dicho que es muy linda esa parte. ¿eh? Uy, marica, que el mar es una hermosura. Weón. Allá veo la camionetica blanca, vela. Allá al frente. <risa> Se también va perdido, weón. Estamos dando todo vuelta en círculo, hermano. Sí, pero esto pasa a todo el mundo. O sea, la, toda la gente que viene acá hace este viaje. Echa para adelante, echa para atrás, echa para adelante, coge para adelante, duda. Por eso lo mejor es busca la costa y vete por la costa. Teniendo como referencia el mar para arriba, ¿verdad? Exacto. Vuelvo a la ruta y vuelvo a la vida. Con un rebujito de emociones bajo el casco, con latidos desperdigados por el pecho y sudando como un junkie con mono de heroína, el sedentarismo que me engrisecía. Por eso ruedo, por eso sigo, buscando colores en las nubes, buscando flores entre las espinas, dando pasitos con cuidado hasta sentirme más ligero, más liviano. Feliz de saber que todo lo que necesito está en esa moto, en ese humano. Y que si me duele el cuerpo es porque lo estoy usando. Y que si me pesa el espíritu es porque lo estoy llenando. Por eso agradezco cada uno de mis latidos, estos pies que me encaminan y esta boca con la que escribo, el aliento que me ilumina y el aire que respiro. ¿Veis? Me estoy abriendo, me estoy soltando. Pero voy a seguir rodando un ratito más buscando la orilla, la orilla del mar. Mar que es llenado sin descanso, desea hace mucho. Por los ríos. Ya estamos en la playa. ¿Derecha? Sí, por acá, por acá. ¿Seguro? Vamos hacia el mar, exacto, vamos hacia el mar. Ese es, ese es el plan. ¡Bum, bum, bum, bum! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Wow! ¡Ay, qué rico! ¡Ah! ¡Qué puta! Esto está bailando un ah. Esto está muy cumbiero. Esto está muy cumbiero. Pero ¿por qué te metes por aquí, tío? Hey, quería un poco de rally. Claro. ¿Y mi ano recién curado qué? Ey, sí, ponle, ponle. Ponle ahorita a Sabina, mi perro. <risa> ya, aquí vamos, aquí vamos. Aquí he tenido una de las experiencias más grandes en cuanto a esa felicidad inexplicable. Ajá. Mover el punto de encaje. Que es como sentir esa alegría que te hace llorar. Que güey puta. Hoy salí, esta, esta mañana yo salí. Marica, y me pegué una llorada solo de ver la carretera, güey. Qué lindo, hermano. Vamos bien, vamos bien. Qué lindo poder volver a disfrutar en estos tiempos que vive el planeta. Que sí. podamos estar por aquí. El mar. ¿Ahí está el mar? Sí, acá al lado ya. Sí, está. Pero, pero rica esta carretera. Si <risa> sí, yo cuando digo que eres un entusiasta... <risa> Es que no hay adjetivo que te defina mejor, tío. No, hay, hay personas que me hacen, dicen que vivo en estado de asombro. 
Pues realmente es así. ¡Oh, el sí. ¡Ah! Marico, vamos a parar aquí, vamos a verlo. Sí, y vamos, sol... a, y vamos a hacer la última toma de dron con el mar al lado. Papá, así será. Así se, y aquí, no, y aquí tenemos un, no, marica, ¿qué es esto? Esto está, uy, huevón, esto está muy psicodélico. <risa> wow, no, esto está muy bien. <risa> sí, tío, pero esto qué es. <risa> da un abrazo, hermano. <risa> Ay, mi negro. Uy, el sol, el sol ya va bajando, ya va bajando. Ya iba bajando el sol. ¿Y qué es el sol? Puro fuego. ¿Y qué es el fuego? El fuego somos nosotros, como escribió Eduardo Galeano en este micro relato. <coughs> Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo. A la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tanta pasión que no se puede mirarlo sin parpadear y quien se acerca se enciende. Recuerda que eres fuego, quema, domate, enciéndete. Recuerda que eres agua, llora, limpia, fluye. Recuerda que eres aire, quédate quieto, enfócate, decide. Recuerda que eres tierra, crece, construye, da. Que nunca se te olvide que eres la fórmula perfecta. Eres agua, eres fuego, eres tierra y eres viento. Los cuatro elementos viven en ti y eso te hace inmortal, pues nada se destruye todo se transforma. Cuando nuestra existencia en este plano terrenal culmina, volvemos a ser polvos de estrellas, allá de donde todos venimos y allá donde todos vamos. Viven el aquí y ahora porque la existencia es bellísima y el ahora aquí es todo lo que tenemos. Ayer ya fue y mañana es aún un misterio. Fluye, ama, agradece, sé tú, no seas nadie más. In la que es, querida tribu, in la que El corazón del fuego es de agua y el corazón del agua es de fuego. Le escuché una vez a un sabio abuelo. Pero, ¿cómo es posible? Pensé. Entonces emprendí un gran viaje mental retrocediendo cientos, miles, millones de años a gran velocidad en mi nave de materia gris propulsada por memoria humedecida y recuerdos crepitantes hasta que por fin, ya remontado al origen del origen, vi estupefacto que era cierto. Tu hota y katsuguta chiqui guayá. Guanahuashi guayá suma paraca. Gemenshi supura huerrajin tumaca. Supura guayuin guayá. Guaná suma guaguatuin guarujuin guanetarata suru guay. Musca sain guaneyota tama ota. Suma hota y cat ota para acá. Musca sain guaneshima y guagua tu intaya suma guanetarata shirot puna tu para acá. Mucuma en cat marey. Habíamos llegado al Cabo de la Vela, donde tras dormir colgados en hamacas en una choza prestada, comenzamos el día hablando con unos pescadores, quienes nos vendieron una langosta que nos sirvió para un rico y sabroso almuerzo. Después fuimos al pueblo con el objetivo de conocer a los pobladores de la zona. Este es un sitio bueno porque aquí hay paz, aquí se vive tranquilo, aquí no hay violencia ni nada. Aquí uno puede... 
dormí con las puertas abiertas. ¿Qué representa la mochila en, en la cultura guayú? Por ejemplo, cosas malas que pasan entre mi familia, no lo pienso, sino que pienso en el dibujo, que no se me vaya a salir malo. ¿Y usted cómo ve la vida? Bueno, yo la mía, tranquila, yo no me mortifico porque que si el presidente comió o no comió, ese problema de él. Todas las veces donde vamos a salir, para Maicá, para Uribia, para Ranchería, para un velorio, lo llevamos en la mochila, porque es importante. Esa es nuestra costumbre guayú. El mundo está bien hecho, que nosotros no nos sepamos aprovechar otra cosa, pero el mundo está bien hecho. Como decía a ti, punto yo me decía, si todos fuéramos ricos, mejor dicho, ¿Quién trabajaba? ¿Qué está haciendo ahí? Tocándome un kilito de cobre por aquí. Para sobrellevar las cosas. El Cabo de la Vela es el destino turístico número uno en La Guajira, lo cual ha podido traer algo de desarrollo a la zona. Llegar allí y charlar con los locales fue, como siempre es, lo que da significado y razón de ser al viaje, al destino. Pues es a través de ellos como conozco el lugar en el que estoy y como aprendo de la vida a través de otros que, a su manera, también la viven. Que el mundo bonito, y hay que, hay que saberlo vivir, ¿sí? El mundo es lindo. Hay que saberlo vivir, sí. <risa> Hay que saberlo vivir. Estás corriendo un montón, ¿eh? Allí todo el mundo te quiere guiar a algún sitio o vender algo. Pero yo había escuchado hablar de una escuela de Kaichur Wayu, así que decidí tomar unas clases y, con el permiso de mi amigo Jack, compartir la visión del deporte de estos jóvenes indígenas. Cuando entro a navegar, siento que olvido todo. O si tengo algún problemita o algo, en el agua lo olvido todo. Tengo 14 años, soy local del Cabo, hago kite hace 3 años. Para mi vida es lo mejor que yo he visto. Siempre que tengo tiempo libre siempre salgo a navegar. En la comunidad nos ha ayudado mucho este deporte que es el kitesurfing y ha sido una gran ayuda para mi cultura en la cual han entrado Muchos niños a querer tener el mismo estilo de vida. Yo soy profesional de kite. Tengo 10 años de experiencia. Yo soy local de aquí, Cabo de la Vela, la cual ya somos profesores y profesionales. Hacemos muchas cosas con el kite, la cual ya es parte de nosotros en la cultura. Tengo nueve hermanos y de los nueve, cinco hacemos kai. Me encanta porque siento mucha libertad, practico con mis amigos, eh, nos reunimos todos, hacemos trucos nuevos. En la comunidad es Estamos eh, de baja economía, entonces no tenemos una mejor escuela y todo lo que aprendemos, lo aprendemos del turismo. Y ahora mi, mi imaginación, mi intención es ayudar a los otros niños que tienen muchos talentos, que están acá y queremos buscar ayuda, apoyos y poder avanzar, pues que también aprendan más, que tengan un mejor futuro por ayuda del CAI. Mi sueño es llegar a Brasil, demostrar mi talento allá, cumpliendo con mi disciplina, ganándome el respeto de las personas que me puedan ayudar y seguir con el calle adelante y con el estudio. Me encantaría salir más adelante a competir, comprometerse y entrenar y demostrar y conocer lugares, conocer otros países, otras culturas y aprender de ellos. Alguna oportunidad, pues, aprovecharle y ser cada vez mejor. <risa>